हे गाइस वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी 2017 का चैप्टर नंबर 11 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हो सकता है आपके एग्जाम्स में आए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं हमारा पहला पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके माइंस में इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज बढ़ जाता है तो आपको रीजनल इंस्पेक्टर को कितने समय के भीतर इन्फॉर्म करना कंपलसरी रहता है ठीक है तो इसका आंसर है वीडियो पॉज करके आप सारे सभी के आंसर जरूर दीजिएगा ठीक है पहले उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे बढ़िएगा आंसर देखिएगा ठीक है तो इसका आंसर है ट्वेंटी आवर्स के भीतर ठीक है तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ उसमें यह कहता है कि रीजनल इंस्पेक्टर को आपने इन्फॉर्मेशन दे दी ठीक है अब जो इन्फॉर्मेशन की उसे रिसिप्ट मिली है तो कितने समय के भीतर उसे उस माइंस की डिग्री ऑफ गैसीनेस की वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी तो इसका आंसर है थर्टी डेज ठीक है अब वॉट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द माइन एंट्रेंस फॉर द मटीरियल टू बी फायर प्रूफ ठीक है कोई भी मटीरियल अगर आपने माइन एंट्रेंस में रखा है तो उसके फायर प्रूफ मटीरियल माइन एंट्रेंस से कितनी दूरी पर कितनी दूरी तक माइन एंट्रेंस से कितनी दूरी तक आपके सारे मटीरियल फायर प्रूफ होने चाहिए तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा टेन मीटर ठीक है वॉट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस लेफ्ट फ्रॉम माइन एंट्रेंस फॉर स्टोरेज ऑफ इन्फ्लेबल मटीरियल्स ठीक है माइन एंट्रेंस से कितनी मिनिमम कितनी डिस्टेंस आपको मेनटेन रखनी है इन्फ्लेबल मटीरियल्स के स्टोरेज के लिए ठीक है उसके बाद ही आप उतनी डिस्टेंस के बाद ही आप इन्फ्लेबल इन्फ्लेमेबल मटीरियल्स का स्टोरेज कर सकते हैं ठीक है तो इसका आंसर है फिफ्टीन मीटर तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ जिसमें कि ये बोलता है कि अगर किसी भी कम्बस्टेबल मटेरियल को हीप किया गया है ठीक है माइंस माइंस के आसपास ठीक है तो उसे माइन के एंट्रेंस के आसपास अगर हीप किया गया है तो कितने समय के भीतर उसे आपको वहाँ से हटाना होगा या फिर वहाँ से यूज़ करना होगा सिर्फ उसी चीज़ को आप वहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं उतने समय तक ठीक है तो इसका जो आंसर है वो कितना है ट्वेंटी आवर्स मतलब कि ट्वेंटी आवर्स के भीतर अगर आप कोई भी सामान यूज़ करने वाले हैं तभी आपको वहाँ पर स्टोर करके रखना है वाइस स्टोर करके नहीं रखना है ठीक है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि ये बोलता है कि कितना डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना है माइन एंट्रेंस से ओपन कास्ट माइंस में कि आप उसके बाद उस डिस्टेंस के बाद ही आप क्या कर सकते हैं आग वगैरह जला सकते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा फिफ्टीन मीटर ठीक है अब कि अगर आपको अंडरग्राउंड में वेल्डिंग करनी है डिग्री वन या डिग्री टू की माइंड से और अंडरग्राउंड में वेल्डिंग करनी है तो उस केस में आपको किससे परमिशन लेनी होगी तो इसका आंसर है मैनेजर से परमिशन लेनी होगी ठीक है और अगर थर्ड डिग्री की माइंड से तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर थर्ड डिग्री की माइंड से तो उस केस में आपको वेल्डिंग के लिए किससे परमिशन लेगी लेनी होगी अंडरग्राउंड में तो इसका आंसर है रीजनल इंस्पेक्टर चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि ये कहा गया है कि किस कंडीशन में कोई भी पर्सन बिलो द ग्राउंड पोर्टेबल लैम्प को छोड़ सकता है ठीक है किस कंडीशन में बिलो छोड़ सकता है तो इसका आंसर है कि वो अगर किसी दूसरे इंचार्ज पर्सन जो भी वहाँ का इंचार्ज होगा उस पर्सन के अंडर में अगर कोई भी चीज अपना पोर्टेबल लैम्प छोड़ना चाहता है तो उस कंडीशन में वो वहाँ पर उसको छोड़ सकता है ठीक है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हाँ तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ये बोलता है कि कितने दिन में है ना अगर कोई बन ऑन हाउ मेनी डेज अनयूज वर्किंग शैल बी इंस्पेक्टेड एटलीस्ट वंस फॉर एलिसिड डिस्टिलेशन ऑफ लेकर ठीक है आपको अनयूज वर्किंग में का कितने दिन में एक बार उस अनयूज वर्किंग का इंस्पेक्शन करना है किस चीज़ के लिए कि कहीं वहाँ पे कोई दारू वगैरह तो नहीं पी रहा है ठीक है तो वो उसका जो आंसर है क्या है थर्टी डेज ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि ये बोलता है इन अ कोल सीम साइज ऑफ पैनल डिपेंड्स ऑन विस थिंग ठीक है किसी भी कोल सीम में जो पैनल का साइज है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है तो इसका आंसर क्या होगा इंक्यूबेशन पीरियड के उस कोल सीम की क्या इंक्यूबेशन पीरियड है ठीक है अगर अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में ये बोलता है हमारे कि नो एक्सट्रैक्शन ऑफ द पिलर्स इन एनी सीम शैल बी कमेंस्ड अनटिल और अनटिल डैश और डैश हैव बीन प्रोवाइडेड इन ऑल एंट्रेंसेस टू द पैनल ठीक है अब के लिए किसी भी पिलर में आप एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते किसी भी सीम में जब तक कि आप ये दो चीज़ अपने पैनल के एंट्रेंसेस में प्रोवाइड नहीं करा देते वो क्या है वो दोनों चीज़ें एक तो फायर डैम्स दूसरा स्टॉपिंग्स ठीक है 
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगर हमारा अगला क्वेश्चन है ग्राहम्स रेशियो क्या होता है वट इज ग्राहम्स रेशियो तो इसका आंसर क्या होगा सीओ फॉर्म अपॉन ओ टू एब्जॉर्ब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इसमें यह बोलता है अगले क्वेश्चन में कि एटलीस्ट हाउ मेनी स्मोक हेलमेट शैल भी प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड ठीक है अंडरग्राउंड में आखिर कम से कम कितने हेलम स्मोक हेलमेट्स वगैरह प्रेजेंट होने चाहिए ठीक है तो इसका आंसर है टू कम से कम दो स्मोक हेलमेट्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि वट टाइप ऑफ फायर फायर सप्रेशन सिस्टम शैल भी प्रोवाइड इन ट्रक्स एंड डम्पर्स ऑफ लेस देन थर्टी फाइव टन कैपेसिटी इन ओपन कास्ट माइंस ठीक है ओपन कास्ट माइंस में अगर तय तब पैंतीस टन से कम कैपेसिटी की जो भी ट्रक्स या फिर डंपर्स हैं उनमें किस टाइप का फायर सप्रेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड कराना है ठीक है तो इसका आंसर है सेमी ऑटोमेटिक टाइप फायर सप्रेशन सिस्टम प्रोवाइड कराना है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि ये बोलता है डैश और डैश शैल नॉट बी यूज फाइटिंग ऑयल और इलेक्ट्रिकल फायर्स ठीक है किन दो टाइप के फायर एक्सटिंगशर्स का आपको यूज़ नहीं करना है इलेक्ट्रिकल फायर्स को या फिर ऑयल वाले फायर्स को से फाइट करने के लिए ठीक है तो इसका आंसर है सोडा एसिड या फिर वाटर टाइप के जो फायर एक्सटिंगशर्स हैं उनका आपको यूज़ नहीं करना है डैश तो चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि यह बोलता है डैश टाइप ऑफ फायर एक्सटिंगशर्स शैल नॉट बी यूज फॉर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स ठीक है अब किस टाइप के एक्सटिंगशर्स का यूज़ नहीं करना है इलेक्ट्रिकल फायर से फाइट करने के लिए तो इसका आंसर है फोम टाइप एक्सटिंगशर्स का ठीक है तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ विद इन वॉट डिस्टेंस ऑफ एक्टिव फायर विद इन वॉट डिस्टेंस ऑफ एक्टिव फायर और ब्रोकन ग्राउंड पर्सन शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन अ सीम ठीक है ब्रोकन फायर कहीं कोई भी एक्टिव फायर है या फिर ब्रोकन ग्राउंड है तो उसके कितने मीटर की रेंज में आप किसी भी पर्सन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते काम करने के लिए तो इसका आंसर है सिक्सटी मीटर ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें यह बोलता है वॉट शल बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ हार्ड रॉक पार्टिंग फॉर एम्प्लॉइंग पर्सन इन एनी सीम विद एन ओवरलिंग सीम ऑन फायर ठीक है अब कोई भी दो सीम है उनमें से एक सीम में क्या है आग लगी हुई ऊपर वाली सीम में नीचे वाली सीम में आपको किसी पर्सन को एम्प्लॉय का मतलब काम करने के लिए भेजना है तो बोलता है कि उस इन दोनों सीम्स के बीच की जो हार्ड रॉक की पार्टिंग होनी चाहिए वो कितनी मीटर की होनी चाहिए कम से कम तो इसका आंसर क्या होगा टेन मीटर टेन मीटर ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है एनी प्लेस बिलो ग्राउंड इज कंसिडर्ड हार्मफुल इफ कंसेंट्रेशन ऑफ एयर बॉन्ड रेस्पायरेबल डस्ट एक्सीड्स डैश मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब ऑफ एयर सैंपल ठीक है अब बिलो द ग्राउंड कोई भी जगह को क्या बोल सकते हैं आप हार्मफुल बोल सकते हैं ठीक है क्योंकि वहाँ पे जो रेस्पायरेबल डस्ट है उसका परसेंटेज बढ़ गया उसका कंसनट्रेशन बढ़ गया है ठीक है अब आपको वो परसेंटेज बताना है कि परसेंटेज कितना बढ़ा है मिलीग्राम्स बढ़ा है मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब ऑफ एयर सैंपल आप जो कर रहे हैं उसमें कितने मिलीग्राम्स बढ़ने पर आप उसको ये चीज़ बोल देंगे कि ये रेस्पायरेबल रेस्परेशन के लिए सही इसका एटमोसफियर नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा टू मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब ऑफ एयर सैंपल ठीक है तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन है एनी लूज मटेरियल शैल नॉट बी केप्ट विद इन डैश मीटर ऑफ द टॉप ऑफ डाउन कास्ट शाफ्ट ठीक है किसी भी लूज मटेरियल को अपने डाप के डाउन कास्ट शाफ्ट के टॉप से कितने मीटर के भीतर आपको नहीं रखना है ठीक है लूज मटेरियल को तो इसका आंसर क्या होगा 80 मीटर ठीक है तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ लास्ट क्वेश्चन हमारी ये है कि इफ एग्जॉस्टेड एयर कंटेन्स डस्ट मोर देन परमिसिबल लिमिट एंड इट हैज टू बी रिसर्कुलेटेड देन व्हाट परसेंटेज ऑफ डस्ट शैल बी रिड्यूस्ड बिलो परमिसिबल लिमिट बोलता है कि अगर आपको एग्जॉस्टेड एयर मतलब कि एक एयर एक बार यूज़ हो चुकी है उसे दोबारा से आपको रिसर्कुलेट करना है माइंस में ताकि लोगों को प्रोवाइड किया जा सके एयर के लिए ब्रीथिंग के लिए ठीक है तो जो रिसर्कुलेशन के लिए आप प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं तो उसमें से परमिसिबल लिमिट से आखिर कितना परसेंटेज नीचे तक आपको अपना जो परसेंटेज ऑफ उसका डस्ट का पार्टिकल्स है कितने नीचे लाएंगे आप ठीक है तो इसका आंसर क्या है टेन परसेंट ठीक है तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर ये है पार्ट वन मैं इसका इस चैप्टर का पार्ट टू सारे क्वेश्चंस आपको बना के इसका भी एक वीडियो बना के मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगा ठीक है अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ठीक है तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक